بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم آج میں آپ کے سامنے سورہ عال عمران کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا جو تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے تین ربو تک انشاءاللہ چلے گا سورہ عال عمران اس صورت کا نام عال عمران ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس میں حضرت مریم علیہ السلاۃ والسلام کے والد بزرگوار حضرت عمران کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ان کے آل کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا اسی حوالے سے اس کا نام عال عمران رکھا گیا اس صورت کا ایک شان نزول ہے وہ یہ کہ اہل نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنی حقانیت میں کچھ دلائل پیش کیے تورات میں اور انجیل میں کچھ ایسے متشابہ الفاظ تھے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی الوحیت کا وہ یعنی معنی اخذ کیا کرتے تھے جیسے ابن اللہ ہے یا کلیمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا ہے تو وہ کلمے کے لفظ سے استعلال کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے تو کلام تو کسی کی صفت ہوتی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو کلام ہے وہی ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوا معاذ اللہ تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ عال عمران نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا علی فلام میم اللہ علیہ اللہ اللہ الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم الہ نہیں ہے ہُو الدی یوسو رقم فی الرحام اللہ ہے وہ ذات جو تمہیں رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے عیسیٰ ابن مریم یہ کام نہیں کرتے تو دلائل کے انبار لگا دیے سورہ عال عمران میں کہ یہ تمام کام جو الوحیت کے مقتضیات میں سے ہیں یہ تمام تو اللہ کر رہا ہے ان میں کسی کام میں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے شریک نہیں ہیں رہا یہ مسئلہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ ان مسل عیسیٰ ان اللہ کا مسل آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے یہاں ایسی ہے جیسے آدم کی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا تو جب وہ خدا نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں وہ کیسے اللہ کے بیٹے ماض اللہ ہو سکتے ہیں وہ اور رہا یہ مسئلہ کہ متشابہات یہ جو آیتیں ہیں کلیمۃ اللہ ہے یا ابن اللہ ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہُو اللہ انضلع علیہ کل کتاب من ہو آیات المحکمات ہن ام الکتاب کہ اللہ کی عادت ہے کہ جب بھی اللہ کا کلام اللہ اپنا کلام نازل کرتے ہیں تو اس میں کچھ متشابہ آیتیں ہوتی ہیں جن کا دو زو معنی ہوتی ہیں جن کے مختلف مطلب نکلتے ہیں اور کچھ محکمات ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے تو وہ آیتیں جو ان کا مفہوم واضح نہیں ہیں ان آیتوں کی ایسی تفسیر کی جائے گی جو محکمات سے میچ کر رہی ہوں محکمات کے خلاف نہ جا رہی ہوں اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی بات کا ایسا مطلب بیان کیا جائے گا جو وہ خود اس پر راضی ہو تو تعویل القولی بمالا یردا بھی قائل ہو کسی کی بات کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جس پہ بات کہنے والا راضی نہیں ہو وہ کہہ رہا ہو کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ جہالت اور ہٹ دھرمی کی بات ہے تو اللہ نے بھی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نے محکمات بھی نازل کی ہیں قرآن میں جن کا مفہوم بالکل واضح اور متشابہات بھی نازل کی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے تو متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کی جائے گی جو محکمات کے مطابق ہو تو یہ کلیمۃ اللہ ہے یا روح اللہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا تو یہ متشابہ الفاظ ہیں ان کی ایسی تفسیر بیان کی جائے گی جو توحید والی آیات جو بالکل واضح ہیں ان کے منافی نہ ہو لئی سا کم اتلی شعی ان اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے لم یلد ولم یو لد اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا تو یہ ان یہ اس اشکال کا جواب ہے اور کلیمۃ اللہ یا ابن اللہ یا روح اللہ کا وہ مفہوم ہرگز مراد نہیں لیا جائے گا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الہ ہونا یا اللہ کا معاذ اللہ جز ہونا لازم آ رہا ہو اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو یہ دھمکی دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا تم دلائل کی دنیا میں جیسے مغلوب ہوئے ہو تو میدان جنگ میں بھی تم مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہلی اعلان کیا ان ندین آئند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے کیونکہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے بعض عیسائی کہ ہم بھی برحق ہیں مسلمان بھی برحق ہیں تو عیسائیوں کے اس فرقے پر رد کیا گیا اور کہا گیا کہ ان ندین آئند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف, اور صرف اسلام ہے تیسرے پارے کے آخر میں اس مضمون کو, کو دوبارہ دہرایا گیا فرمایا وہ میں یب تغی غیر الاسلامی دین الفرین اقبال امین ہوں اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی دین کو فالو کرے گا تو وہ قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں ہوگا وہ ہوا فل آخر من الخاصرین اور قیامت کے دن وہ خسارے والوں میں سے ہوگا پھر اس میں اللہ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت مریم نیک تھیں پاک دامن تھیں یہودی جو ان پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ فاحشہ تھیں یہ الزام غلط ہے اللہ نے حضرت مریم کو کیسے نوازا ان کی ماں نے منتیں مانی تھیں کہ میں میرے اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی ماں حی
کیسا مبارک ہوگا وہ یوکلم الناس فل مہدی و کہلا بچپن میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اسے ڈھیر سارے معجزات دوں گا اور یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ یہ میرا مقرب بندہ ہے معاذ اللہ یہ ولد الزنا نہیں ہے وہ معجزات کیا تھے ابری الاکمہ والابر صا و احی الموتا بھی اذن اللہ کوڑ کے مریض پر جب آپ ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی اور پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بنائی واپس لوٹ آتی اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزات مردے کو کم بھی اذن اللہ کہتے وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا زندہ ہو جاتا اور مٹی کی صورت بنا کے پرندے کی شکل بنا کے پھوک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تو یہودیوں نے سارے معجزات دیکھے اس کے باوجود بھی مان نہیں لائے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی وہ مکر وہ مکر اللہ اللہ فرماتے انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے ان کی مکر کا جواب دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اد قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ اے عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا یہ سارے واقعات ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کو ان دلائل کے بعد بہت نرم انداز میں اپنی طرف مائل کیا اسلام کی طرف مائل کیا اور فرمایا یا اہل کتاب تعال الا کلیمت ان سوا ام بین نا وبی نقم آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے توحید پر تو تم بھی اس کے قائل ہو ہم بھی قائل ہیں اس نقطے پہ ہم جمع ہوتے ہیں تو یعنی یہ ہم تمہارے دین کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اصل جو دین عیسائی ابن مریم لے کر آئے تھے اسلام اسی اصل دین کو ڈیفائن کر رہا ہے اسی اصل دین کو دنیا میں پھیلا رہا ہے تو ہمارا دین اور تمہارا دین مختلف نہیں ہے تم نے اختلاف کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے خروج کیا ہے ہم تمہیں واپس اسی دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر ہو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل کرے کہ جو صرف اچھی بات کو دنیا میں پھیلائے اور بری باتوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس میں میڈیا کی ہے میڈیا الٹا کام کر رہا ہے خیر کی باتیں بھی پھیلاتا ہے مگر بہت کم شر کی باتوں کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے اگر حکومت ایسی کوئی جماعت تشکیل نہیں دیتی تو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ کوئی ایسی جماعت تشکیل کریں جس کا کام ہی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی خوبی بیان کی اس صورت میں فرمایا کن تم خیر امت اخرجت الناس تمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر فرمائی امت بہترین امت ہے جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی بھلائی کی طرف دعوت دے گی اور برائی سے روکے گی یہاں بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم امت نے اپنا یہ کام بھی چھوڑ دیا بجائے اس کے کہ ہم غیر مسلموں کو اپنی طرف مائل کر کے بھلائی کے دعوت دیتے ہم خود انہیں کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں انہیں کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں بلکہ بھلائی کو خود بھی اختیار نہیں کر رہے خود اختیار نہیں کر رہے تو ہم دوسروں کو کس منہ سے دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے کلچر کو فالو کریں اور وہ یعنی ہمارے راستے کو اختیار کریں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزبۂ عہد کو بھی تفصیل سے بیان کیا غزب عہد میں مسلمانوں کو وقتی اور عارضی طور پر شکست ہوئی تھی جس سے ان کے حوصلے وقتی طور پہ پست ہو گئے تھے تو اللہ نے شکست میں چھپی حکمتوں کو بیان کیا فرمایا اس شکست میں اللہ مومن اور منافق کو الگ کرنا چاہتا تھا اللہ تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے اور اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی ان تم الاعلی ان کن تم مومنین یہ وقتی اور عارضی شکست ہے دل کل ایام انداء الحاب الناس یہ تو ہم لوگوں کے درمیان ان ایام کو گھماتے ہیں کبھی ان کا پلڑا بھاری کبھی تمہارا پلڑا بھاری اگر ہمیشہ فتح ہی ہوتی رہے گی تو امتحان کیسے ہوگا آزمائش کیسے ہوگی لیکن اللہ نے خوشخبری دے دی ان تم الاعلی ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا نتیجہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا شکست بہار فتح اور نصرت بہرحال صحابہ کرام ہی کو ہوئی اور وہ پوری دنیا پہ غالب آ گئے اور غزوہ عہد میں جو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اور صحابہ کے قدم جو اکھڑے تھے اس میں صحابہ نے جو توبہ استغفار کی تو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے ان کے تمام خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو بل احیاء ان عند ربی ہم یرزقون وہ زندہ ہیں ان کو اپنے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے تقدیر پر تقدیر کے عقیدے پر ایمان کا حکم دیا گیا کہ یہ معاملات آئندہ بھی مستقبل میں ہو سکتے ہیں حادث حوادث بھی ہوں گے شکست بھی ہوگی تو دل کو مت ہارا کرو یا یو الدین امن لا تکون کل الدین کفر وقال الخوان ہی مدا غرب وفل اردی اوکان غز الوکان و اندنا ماماتو اما قطل و ایمان والو کافروں کی طرح یہ نہ کہا کرو کہ فلاں آدمی سفر نہ کرتا فلاں جہاد نہ کرتا
تو تقدیر کے عقیدے پر ایمان لا کے اس پہ صبر کیا جائے واویلہ نہ پیٹا جائے کام سے پہلے اس کے قوائف مکمل کیے جائیں حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس میں نقصان ہو لیکن ان تمام قوائف کو پورا کرنے کے بعد اگر کام ہو گیا اور نتیجہ آپ کے مطلب کا نہ نکلا تو پھر اس پہ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے یوں کہا جائے گا ماں قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو گیا پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ان نفی خلق سماوات والارض وقت لاف اللیلی و نہاری لا آیات اللی 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 الباب فرمائے زمین اور آسمان کی وساطوں میں دن اور رات کے دلنے بدلنے میں اہل ایمان کے لیے اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کو دن اور رات یاد کرتے ہیں اور یعنی اس کائنات میں جب غور کرو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تمہیں اللہ کا اللہ ہونا اللہ کی توحید اللہ کا وجود اور اسلام کا برحق ہونا تمہیں سمجھ میں آئے گا اور فرمائے ان ان دلائل پہ غور کرنے کے بعد جب تم ایمان لے کر آؤ گے اور اعمال صالح اختیار کرو گے تو اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے فرمایا من عاملہ صالح من ذکرن او انسا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے جنت کی صورت میں یہ صورت کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآن کے علوم پر قرآن کے تمام حکامات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا